Hola, estimados estudiantes, los saluda una vez más el profesor Cristian Pérez. El día de hoy vamos a estar revisando Unit 2, Against the Law. Quiero que se fijen muy bien en las imágenes de esta portada, Against the Law. Criminal, Illegal, The Law, Breaking the Law, Like a Boss. Vamos entonces con los aprendizajes esperados para esta unidad. Learning Outcomes Unit 2. Understand main ideas and details in a short radio program. Ask questions. Give answers in a short dialogue. Understand the sequence of events of a in a story. Use the demonstrative these, that, these, and those in short descriptive sentences. Recognize vocabulary in audio and written form. Muchos de los aprendizajes esperados ustedes los van a poder practicar en una guía de ejercicios que voy a preparar en torno a la unidad 2. Continuemos. Let's work with some useful vocabulary. Veamos parte del vocabulario que comprende la unidad 2. Dice acá la instrucción. Match the word with the picture. Vamos con nuestro primer set. First set. Match the word with the picture. Let's take a look at the vocabulary that we have here. Arrest. Thief. To steal. To rob. Prison. Police officer, parking ticket, judge, fine, court, a lot of money, a briefcase, a diamond necklace, a waiter, jewelry store, and police station. Entonces, veamos nuestro primer set. Primera imagen. Match the word. Estas son nuestras palabras. Match the word with the picture. ¿Con cuál podríamos vincular la primera imagen? Veamos la segunda. Tercera y cuarta. Tómense un momento. Pausen el video. En breve vamos a descartar las que correspondían. Si pausaron el video como les sugerí, podemos revisar ahora. Primeras imágenes. Ya están descartados del vocabulario. Tenemos. Thief. Arrest. To rob. And then we have a waiter. Bien, entonces primer set, thief, arrest, to rob, and a waiter. Si es que han trabajado ya en la unidad 2, es muy probable que se encontraron con este vocabulario dentro de las primeras partes de la presentación de la misma. Continuamos con el siguiente set. Take a look at the picture. Pausa el video un momento. Decida cuáles son las palabras que corresponden a estas imágenes. Match the word with the picture. And then we continue. Si pausó el video como se lo sugerí, revisemos. ¿Cuáles eran las palabras que estaban acá? Prison. A briefcase. Judge. And then we have the jewelry store. Jewel restored. Entonces el vocabulario. Prison. A briefcase. Judge. Jewel restore. Continuemos con el siguiente set. Este es un poco más complejo. Pause the video. Check your answers. And then we continue. If you pause the video... Then we can check the answers. Si pausó el video, if you pause the video, we can continue. Podemos seguir. Nuestra primera imagen entonces sería Diamond necklace. A diamond necklace. Then we have a ticket. Ticket. Then we have a fine. Parking ticket. Fine. Uno es infracción y el otro es multa. And then we have police officer. Police officer. Vamos con el set final de imágenes. The final set. Por descarte tendríamos acá entonces... Pausa el video. Vea el vocabulario. Continuamos. If you pause the video, then we can check the answers. Here we have the court, court, to steal, 
to steal a lot of money a lot of money police station so court to steal a lot of money police station hemos cubierto buena parte del vocabulario entonces de la unidad 2 continuemos complete the text using the words from the box Vamos a pausar el video, vamos a leer lo que tenemos acá y vamos a tratar de... ¿Qué vamos a tratar de hacer? Complete the text using the words from the box. En este caso no aparece el cuadrado, la caja, pero básicamente este es el cuadrado. Pause the video, write down your answers, and then play the video again. Pausa el video, escriba sus respuestas y después reproduzca el video de nuevo. If you pause the video, si es que usted pausó el video, we can check your answers now. Veamos cómo nos fue con la lectura de este texto. Voy a proyectar las respuestas y lo voy a leer para usted. Entonces, ¿qué dice acá? Carl. Hey, look. I'm reading the newspaper and there is a piece of news about a thief that enters houses and steals all sorts of stuff, like televisions, radios, money, and what have you. Lenny. Yeah, I know. There is an article that says that police officers are looking for him, and that there is a reward for any information that helps with his arrest. The thief robs anyone's house. Even a movie star can be a victim. There is a very important judge that says that they want to send the thief to prison as soon as possible. ¿Cómo le fue con este ejercicio? ¿Tuvo todo bien? ¿Pudo incorporar el vocabulario según contexto? Espero que sí. Si no, siempre puede volver a revisarlo. The, that's, sorry, this, that, these, and those. These are demonstrative adjectives. ¿Pero cómo funcionan estos demonstrative adjectives? Veámoslo aquí en el ejemplo. This, singular. Do you like this picture? This, these. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Fíjense. This picture, these, plural. These flowers are for you. ¿Notaron qué es lo que hacía la diferencia? These flowers, this picture, singular, Plural. Close. It's close. Next we have that. Those. That. Do you like that picture? That picture. Far away. That picture. Those. Plural. Who are those people? Those people. Far away. So. This. Singular, these, plural, this picture, these flowers, the things are close, las cosas están cerca, the things are close, that, those, that picture, those people, things are far away, las cosas están alejadas acá, singular, that, plural, those, bien, veamos si captamos las diferencias. Circle, the correct alternative. Tenemos aquí un ejercicio combinado. Which is the correct alternative? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Pause the video. Write down your answers. And then play the video. If you pause the video, let's take a look at your answers. These are roses and those are tulips. Are roses. Es plural. No nos sirven las otras alternativas. You a police woman. Are you a police woman? Is this your car? Is this. Ya que el objeto es singular, por ende, descartamos los plurales. I get a... If I leave the car here. Prison, parking ticket, judge. I get a parking ticket. If I leave the car here. Prison and judge. Uno es prisión y el otro es juez o el verbo juzgar. 
Is the thief in the movie to be? Aquí nos falta algo. Are and do. Imposible. Who is the thief in the movie? El to be, hay, hay un error de digitación. Faltó going to be. Faltó eso. Va a ser. Going to be. Who is the thief in the movie going to be? Number six. Your shoes. Shoes. Are those your shoes? Son esos tus zapatos. Yo no podría decir is this. Estaría incluso mal. Ambas. Y en el caso de la letra C es singular. Y zapatos son plurales. No, this isn't the correct store. Singular. Aren't and aren't están pensados para plurales. O en el caso del uso de you. Why is he in prison? Am, imposible, y are tampoco. ¿Cómo nos fue con este ejercicio? Continuemos. Muy similar a nuestro ejercicio anterior. These, that, these, and those. Ejercicio enfocado en el uso de demonstrative adjectives. Complete these 16 sentences. Continúan en la siguiente diapositiva. Complete these 16 sentences to score your knowledge of these, that, these, and those. Pause the video. Write down your answers and then play the video. If you pause the video, si es que pausó el video como se lo sugerí, revisemos sus respuestas. Claramente en algunos casos está la posibilidad de una doble respuesta dado que existe una ambigüedad y al no tener una certeza se permite una doble alternativa, dependiendo del contexto. No me voy a referir a la explicación de estos ejercicios ya que quiero que sus consultas me las envíe por correo en esta ocasión. Revisemos la siguiente diapositiva. Do you think? Vamos a pensar un segundo. Let's think. Pensemos. Let's think. Do you think that only humans steal? Ya hemos visto lo que significa steal a lo largo de esta presentación. Do you think that only humans steal? Piense un momento esta pregunta. Sigamos revisando ya que nos va a conectar con nuestra siguiente actividad. Take a look at the following vocabulary for the next video. Vamos a revisar un video en breve y aquí hay palabras importantes para entender el video. Revisémoslas. Primero tenemos Temple Offerings. Temple Offerings. Something of Value. Value. Muy similar en el español a su significado. Value. Stealing. Stealing. Macaque. Macaque. Sunglasses, sunglasses, downright criminal, downright means totally, son sinónimos, totally criminal, downright criminal sería lo mismo, food, food, thief, singular, thief, plural, thieves, por ende, ladrón, ladrones, thief, thieves, la TH suena como una Z. Thief. Thieves. Flip-flops. Flip-flops. Targeting. Targeting. The gang. The gang. Pandilla. The gang. Ransom. Ransom. Vamos entonces con nuestro video. Antes de ver el video, vamos a trabajar en estas preguntas de verdadero y falso. True or false? General understanding. Vamos a ver cuánto vamos a entender el, del video. Vamos a leer las preguntas, vemos el video y van a volver a aparecer las preguntas. Por ende, si gusta, puede pausar el video y tomar notas. If you want, pause the video and write down the questions. First one. The temple is home to a special gang of gorillas. When more than 300, they need a lot of food. 
temple offerings and tourist scraps just aren't enough. The animals target humans but don't hurt, don't hurt their marks. The animals eat flip-flops and sunglasses. They haul or stop for ransom because they know we want them back. They return the stolen things in exchange for food with the highest nutritional value. Si gusta, puede anotarlas o hacer una captura de pantalla. Veamos el video y vamos a volver a tocar estas preguntas de true or false, verdadero o falso. Primero, using the previous vocabulary, see how much you understand from the following video. El video está disponible en este link, lo voy a proyectar y es propiedad de Nature in PBS. Ok, let's take a look. Meet the nefarious long-tailed macaque. This temple is home to a very special gang of monkeys. With more than 300 macaques here, they need a lot of food. But temple offerings and tourist scraps just aren't enough for these monkey mobsters. They've got their eyes on far more nutritious fare. And what they're doing to get it is downright criminal. Attention to the visitors. Please be careful in bringing sunglasses, hats, jewelry, and other valuables that can be taken by the monkeys. Thank you for your attention. These monkeys have turned to a life of crime. Brazen, audacious, they're deliberately targeting humans. They never hurt their marks. They're just grabbing anything of value. Of course, monkeys don't eat flip-flops or sunglasses. But this stealing is still all about food. Just not in the way that you'd expect. They're holding our stuff for ransom. You see, these monkeys are stealing valuables they know we want back, and then using them to barter with us for food. They won't give up their loot, not until they're offered the specific food that they want. Often, it's the fare with the highest nutritional value. Alright, so once more, true or false, general understanding, veamos cuánto captamos del video que vimos utilizando el vocabulario, la presentación de las preguntas, revisión del video y ahora, cuánto entendimos. Pause the video, pause el video, write down your answers and then play the video again. Pause el video y veamos cómo le va. Si pausó el video como se lo recomendé. Continuemos. The temple is home to a special gang of gorillas. False. That's absolutely false. Next. With more than 300, they need a lot of food. That's true. Temple offerings and tourist scraps just aren't enough. That's true. 
The animals target humans, but they don't but don't hurt their marks. That's but don't hurt their marks. Yes, this is true. It's true. I gave you an error. Sorry. <laughs> true. Next, the animals eat flip-flops and sunglasses. That's false. They eat food. They hold or stop for ransom because they know we want them back. True. They return the stolen things in exchange for food with the highest nutritional value. That is true again. Very good. The only one that was mistaken is this one. The animals target humans but don't hurt their marks. It's true. They don't hurt their marks. Let's continue. Continuemos con nuestro siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un poco más complejo. Read the following text and think of the rest of the story in five lines. Esta va a ser una pequeña actividad de tarea para que usted practique escritura. Read the following text. Vamos a leer esta historia que continúa también en la siguiente diapositiva. John Chaser is a tough police officer trying to clean the streets of his city. Story starts when Chaser arrests a thief that tries to rob his house. Chaser has a lot of money and a diamond necklace in a vault at home. The thief is there to steal Chaser's necklace that has a chip with information on a lot of bank accounts around the world. Chaser stops the thief and after a tough fight, the criminal, he takes the criminal to court before Judge Mike Olson. Olson sends the man to a federal prison, but Chaser knows something is not right. Olsen is on something, and he just wants to get rid of the thief. Who does Olsen works for? Why is there a briefcase under Olsen's desk? Our tough cop returns to the police station to read about the diamond necklace that he has at home. Turns out that Olsen knows about the chip as well. The police station is corrupt and works for Olsen. Pause un momento el video para que pueda releer el texto o vuelva a escucharlo con mi lectura y pronunciación para que pasemos a la siguiente actividad. Think of the rest of the story in five lines. Si revisó la parte anterior, releyó y entendió la historia, tenemos que ahora terminarla. Your teacher will ask you to send it. Usted me envía ese párrafo por correo para que yo se lo pueda corregir. Dice acá, la última parte de nuestra historia. Turns out that Olsen knows about the chief as well. The police station is corrupt and works for Olsen. Y ahora usted me cuenta. In the end, ¿qué es lo que pasa al final de esta historia? Escríbalo y me lo manda a mi correo. Con esto, terminamos la primera parte de este video de la unidad 2. La siguiente sección es solamente un pequeño repaso de gramática y un adelanto de algunas cosas que se vienen en futuras unidades. Eso sería todo por esta parte del video. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.